வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாய்குமார் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு கைது பண்ணப்படுவாரா என்ன கைது பண்ண முடியுமா ஏன்னா இந்த சந்தேகத்தை நம்மளுக்கு பெருசாக்குற மாதிரி தான் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இவருக்கு எதிராக அரெஸ்ட் வாரண்ட் எப்படியாவது வாங்கணும்னு ஒரு தரப்பு ரொம்ப ஈகராக இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு பதறி எப்படியே வீடியோ போட்டிருக்காரு இதெல்லாம் தாண்டி அமெரிக்க தரப்பில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டே வெளியிடப்பட்டிருக்கு இது எல்லாத்தை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பேசப்படும் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் ஈரான் அதிபர் ரைசி உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து உலகம் முழுக்கவே சர்வதேச அரசியல் அப்படின்றது ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அங்கங்கே குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க கொந்தளிப்புகளில் பல பேர் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னொரு புறம் இஸ்ரேல் எதுவுமே காதலை போட்டுக்கலாங்க அவங்க பாட்டுக்கு காசாவில் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரஃபாவையும் விட்டு வைக்கல அட்டாக்கை முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் ஏதாவது கொஞ்சம் கரிசனப்பட்டு பேசுவாங்க சரி என்னதான் ஒரு பகைமை நாட்டோட தலைவராக இருந்தாலும் இப்போ உயிரிழந்திருக்காரு நாம் ஒரு கேட்டஸ்கியாவது இரங்கல் தெரிவிப்போம் இது போல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க கண்டுக்கவே இல்லைங்க அவங்க டார்கெட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹமாசை ஒழிக்கணும் ஈரானோட ப்ராக்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஹமாசை ஒழிக்கணுன்றதுல தெளிவாக இருக்காங்க ஆனால் இந்த தெளிவு இஸ்ரேலை ஒரு பயத்துக்கு இப்போ கொண்டு போயிருக்கு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு பதர்னா மாதிரி வீடியோ போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ அது நடந்திருக்கு ஈரானோட அதிபர் மறைவு சார்ந்து கிடையாதுங்க வேறு விஷயம் சார்ந்து அது என்னென்னா இதோ இந்த மனுஷன் தான் அந்த வீடியோ போட காரணமே இந்த ஐசிசி இருக்குல்ல இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் இந்த நீதிமன்றத்தில் ப்ராசிக்யூட்டராக இருக்கவர் தான் இவர் பேர் கரீம் கான் இவர் ஒரு அப்ளிகேஷனை கோர்ட்டில் மூவ் பண்ணுறாருங்க அது என்ன அப்ளிகேஷன் தெரியுமா இஸ்ரேலோட பிரதமர் இருக்கார்ல பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு இவரையும் இஸ்ரேலோட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரையும் கைது பண்ணணும் இதுக்கான அரெஸ்ட் வாரண்ட்டை ஐசிசி இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த அப்ளிகேஷனை மூவ் பண்ணுறாரு இதை பற்றி கரீம் கான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசியிருந்தாருங்க என்னென்னலாம் சொன்னால் அப்படின்னா இன்னும் எத்தனை போர் குற்றங்களை தான் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க காசா மக்களுக்கு எதிராகவும் ரஃபா மக்களுக்கு எதிராகவும் இஸ்ரேல் கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானம் இல்லாமல் செயல்பட்டு இருக்கீங்க பாலஸ்தீனை இஸ்ரேல் பிரதமரும் அந்த நாட்டோட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் சர்வநாசம் பண்ணுறீங்க சர்வதேச சட்ட விதிகளை மீறின ஆதாரம் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா இஸ்ரேல் இவ்வளோ நாளாக ஆதாரம் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னீங்களா எங்களுக்கு அந்த எவிடென்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் போர் குற்றம் புரிஞ்சது சார்ந்து அங்கே இருக்க பொதுமக்களை அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்தி இருக்கீங்க கேட்டால் ஹமாஸ் அழிக்க போகிறேன்னு கதை சொல்கிறீங்க இந்த குற்றங்களை நீங்கள் இன்னும் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் எங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய வழியை கொடுக்கறதா சொல்கிறாருங்க ஏன்னா உலக நாடுகளில் சில நாடுகள் மட்டும் சொல்லியிருக்கு இஸ்ரேல் போர் குற்றத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சரி அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் கொஞ்சமாச்சும் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க பார்த்தா அதை அதிகரிச்சுட்டு இருக்கீங்க இதை எங்களால் தாங்க முடியல ஸோ இந்த காரணத்துக்காகவே உங்களுக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணாமல் வேறு யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு intentionally causing death starvation injury and suffering to the civilian population including so very many women and children are criminal means to achieve military and political goals that's what we allege as i have repeatedly underlined since last year in egypt in israel and in palestine and again this year those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action based upon solid evidence that day has come today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone no foot soldier no commander no civilian leader no one can act with impunity nothing on earth can justify willfully depriving human beings including women women and children babies the old and the young of the basic necessities required for life nothing nothing on earth can justify hostage taking or the targeting and killing of civilians karim khan in the vishayana soltara idha todandhu நெத்தன் யாகு ஒரு பதில் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி வெளியிட்டுருக்காருங்க அதில் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க நெத்தன் யாகுவோட மற்ற உரைகள்லாம் இருக்குல்ல அதை விட இது கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் இட் மீன்ஸ் ஒரு மாதிரி அவர் கொஞ்சம் பதட்டத்தோட ஆரம்ப புள்ளியில் இருக்க மாதிரியே இருக்கோங்க அந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காருனா கரீம் கான் சொல்கிறது எதுவுமே ஒழுங்கான விஷயம் கிடையாதுங்க நாங்கள் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவர்கள் நானும் சரி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் சரி அரெஸ்ட் வாரண்ட் அப்படின்றத ஐசிசி இஷ்யூ பண்ணுது அப்படின்னா அது எங்கள் நாட்டு மக்களையே அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு சமம் 
ஜனநாயகத்தையே அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு சமம் இந்த கேவலப்படுத்துகிற வேலையை இந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் மூலமாக ஐசிசி பண்ணுமா என்ன அப்படின்னு கேட்டு அந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுறாரு கரீம்கான் தவறான கண்ணோட்டத்தால் தான் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு உதாரணமாக இந்த பக்கம் இஸ்ரேலையும் அந்த பக்கம் ஹமாஸையும் ஒரு ஈக்குவலாக வச்சு பார்க்குறாரு நீங்களே சொல்லுங்க இஸ்ரேலுக்கு இணையா ஹமாஸை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இது எப்படி இருக்குன்னா செப்டம்பர் லெவன்த் தாக்குதலுக்கு பிற்பாடு ஒரு பக்கம் புஷ்ஷையும் இன்னொரு பக்கம் ஒசமா பின்லாடனையும் சமமாக வச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு இது என்னென்னா உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ணி சொல்லணும்னா செகண்ட் வேர்ல்ட் வாரில் ஹிட்லர் இருக்கார்ல இவரோடு எப்படியா இருக்கார் பாருங்க இவர் சமமாக வச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு கரீம் நீங்கள் ஏன் இப்போலாம் யூத எதிர்ப்பு மனநிலையிலே பேசுறீங்க அப்படின்னு அவர் மேலே குற்றம் சாட்டுற மாதிரி இவர் சொல்லியிருக்காரு to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions it will cast an everlasting mark of shame on the international court Israel is waging a just war against Hamas a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust Hamas massacred 1200 Jews raped Jewish women burned Jewish babies took hundreds hostage. Now in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. Eighty years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan has leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. Mr. Khan also sets a dangerous precedent that undermines every democracy's right to defend itself against terror organizations and aggressors. The ICC has no jurisdiction over Israel and Mr. Khan's actions will not stop us from waging our just war against Hamas. But Mr. Khan's abuse of this authority will turn the ICC into nothing more than a farce. He's doing something else. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. He now stands alongside those infamous German judges who donned their robes and upheld laws that denied the Jewish people their most basic rights and enabled the Nazis to perpetrate the worst crime in history. Two weeks ago, on Holocaust Memorial Day, I pledged this. No amount of pressure and no decision in any international forum will prevent Israel from defending itself against those who seek our destruction. To all the enemies of Israel, including their collaborators in The Hague, I renew that pledge today. Israel will wage our war against Hamas until that war is won because never again is now. In the end of the two words, you can see it. America is Joe Biden. Man, you can see it in an election propaganda. You can talk about it. 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 That's why இஸ்ரேல எந்த எல்லைக்கும் போய் காப்பாற்றுற மாதிரி தான் பைடன் பேசி வச்சிருக்காரு அவர் பேசினதை இப்போ முழுமையாக சொல்கிறேன் கரீம்கான் சொல்வது வெட்கக்கேடானது தான் ஆரம்பிக்கிறாருங்க எடுத்ததுமே அந்த அரஸ்ட் வரண்ட் இஷ்யூ பண்ணி சொல்லி கேட்டிருந்தாரில் அது வெட்கக்கேடானு தான் எது எப்படி இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேலை நாங்கள் காத்தே தீர்வோம் இஸ்ரேலோட பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் போவோன்னு பைடன் சொல்கிறாரு ஐசிசி வாரண்ட் இருக்குல்ல இந்த அப்ளிகேஷனை அமெரிக்கா நிராகரிச்சிடுச்சு அதை நாங்கள் ஆதரிக்கவே மாட்டேன்னு இந்த மனுஷன் சொன்னதும் அங்கிருந்த மக்களில் கையை தட்டி பயங்கரமாக ஆற வாரத்தை எழுப்பியிருந்தாங்க காசாவில் இஸ்ரேல் செய்கிறது களை எடுப்பை தவிர இதை இனப்படுகிறோம் அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது பயங்கரவாதிகளை களை எடுக்கணும் தானே அவங்கள அடித்தா எப்படி இனப்படுகொலையாகும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு 
இனப்படுகொலைக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹமாஸ் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு தானே அப்படின்னு அவரே கேட்குறாரு இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு குடிமக்களோட சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கிறது தான் நம்ம நோக்கம் அமெரிக்காவோட நோக்கம் என்னோட நோக்கம் இது இஸ்ரேலுக்கும் கண்டிப்பாக பொருந்தும் ஐசிசியில் இஸ்ரேல் மேலே குற்றம் சாட்டுறதை முதல்ல நிறுத்துங்க அமெரிக்காவில் பல பேர் போராடிட்டு வரீங்க இது போல் ஃப்ரீ பாலஸ்டைன் காசா மக்களுக்கு எதிரான போற இஸ்ரேல் நிறுத்தணும் சொல்லிட்டு பல மக்களும் அமெரிக்காவில் போராடுறீங்க இங்கே இருக்க கேம்பஸில் ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட்ஸே போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க போராடுங்க ஏன்னா நம்ம நாடு அமெரிக்காவில் கருத்துரிமைக்கு எப்போவுமே தடையே கிடையாது இங்கே தாராளமாக போராடலாம் ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கிடாமல் போராடுங்கப்பா அப்படின்றாரு இதுக்கப்புறம் தான் ஜூஸை பற்றி சில விஷயங்கள் பேசியிருப்பாரு இவங்க அமெரிக்க அதிபர்கள் யூதர்களை பற்றி பேசுகிறது புதுசு கிடையாது அந்த இனம் சார்ந்து வர்றவங்களையும் கண்டிப்பாக ஒன்று அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்கும் யார் யார் வந்திருக்கா பைடனோட இது எல்லாமே ஒன்று புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் என்ன சொன்னார்னா யூத மக்களோட வழி இருக்குல்ல இதை நான் நல்லா உணர்றேன் அந்த மக்களை அச்சத்தோட பிடியிலேயே தான் நான் இப்போ பார்க்குறேன் மக்கள் அவ்வளோ ஒரு மாதிரி இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யூத மக்களே அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்க மக்களை பார்த்துட்டு பேசிட்டு உங்களோடு உங்களோட அதிபர் நான் இருக்கேன் நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்படலாம் தனியாக இல்லை மறக்காதீங்க உங்களோடு நான் இருக்கேன்னு இந்த மனுஷன் ஒரு தைரியம் கொடுக்குற மாதிரி பல விஷயங்களை பேசியிருக்காரு Israel wants to all, do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. In America, we respect and protect fundamental rights of free speech to protest peacefully. That's America. But there's no place in any campus in America, any place in America for anti-Semitism, for hate speech that threatens violence of any kind against Jews or anyone else. To the Jewish community, I want you to know, I see your fear, your hurt, and your pain. And let me assure you, as your president, you are not alone. You belong. You always will belong. America has been talking about a statement in America. Russia has been talking about a lot of people. They have been talking about a lot of people. If you know this, they have been talking about a lot of people in Russia. They have been talking about a lot of people. Maria Zakharova. இவங்க பைடன் பேசுறதை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைடன் புலம்புறதை பார்க்குறப்ப வேடிக்கையாக இருக்கு தாம் பின்னின வலையிலேயே அந்த சிலந்தி மாட்டிக்கிட்டே எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கு பைடன் பேசி இருக்கிறது மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டிருக்குல்ல அங்கே பீசை இல்லை இப்போ இதுக்கு முழு முதற் காரணம் அமெரிக்கன் பொலிட்டிக்கல் என்ஜினியர்ஸ்னு இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது என்னப்பா இது புதுசாக இருக்கு இந்த டேம்னு குழம்பிடாதீங்க அரசியல் ரீதியாக சில பேர் அமெரிக்காவில் ஞானிகள்னு இருப்பாங்க பாருங்க அவங்க அவங்க நாட்டு நலனுக்காக கல்ஃபில் என்னென்ன வேலையோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அரசியல் ரீதியாக காய் நகர்த்தர்கள் இதை தான் மரிய ஜக்ரோவா அமெரிக்கன் பொலிட்டிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு வகைப்படுத்துகிறாங்க மறக்காதீங்க உங்களோட ஆயுதங்களை வச்சு தான் காசாவில் இஸ்ரேல் அவ்வளோ மக்களை கொண்டு குவிச்சிருக்கு அப்பாவி பொதுமக்களை யார் யார் எதை பற்றி பேசுகிறதுனே தெரியல அப்படின்னு சர்க்காசமாக பேசியிருக்காங்க மக்களே இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் பதறாத நேத்தன் யாகுவே பதறார் அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் ஏதோ ஒன்று நடக்க போதா என்ன அந்த ஏதோ ஒன்று என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்டாக லீவ் பண்ணுங்க உங்களோட அசம்ஷன்ஸ் எந்த அளவு பழிக்குதுன்றதை வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சமீபத்தில் நாம் தயக்கத்தோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துருந்தோம் நிறைய பேரும் பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ நான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கேன் நல்லா இருக்குது நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் தான் இந்த ப்ராடக்ட்டை வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு சேர்க்க விரும்புகிறேன் மா நேச்சுரல் பர்சன்ஸ் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் இது ஆக்சுவலாக நியூட்ரிஷன் ரிச் ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட் சுமகமற்ற தாம்பத்தியமாக இருக்கட்டும் குழந்தையின்மை பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த ஒரு சிறந்த தீர்வா இந்த ப்ராடக்ட் பார்க்கப்படுது இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு திருமணமான ஆண்களின் அண்ட் திருமணம் ஆக போற ஆண்களோட அனைத்து தாம்பத்திய பிரச்சனைக்கும் நீரிடிவு நோய் அண்ட் வயோதிகம் இதனால ஏற்பட்ட தாம்பத்திய பிரச்சனைகளுக்கும் இயற்கையான ஒரே தீர்வு எடுத்துக்கிட்டா அது இந்த ப்ராடக்ட் தான் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை கேஷ் ஆன் டெலிவரி பெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு பவுடர் ஃபார்மேட்ல இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆண்களோ பெண்களோ யாருக்கு தேவைனாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க போன் நம்பர்ஸ் நீங்க டயல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோரோவர் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நீங்க இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்த பிற்பாடு நீங்க ப்ராடக்ட் வா